ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டே டு டே டிப்ஸில் என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்திங்கன்னா ராக்கெட் ஸ்டவ் வந்து நான் மாடிஃபை பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்க போகிறேன் ஏன்னா அந்த ராக்கெட் ஸ்டவ் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது அதனால தான் நான் வந்து மாடிஃபை பண்ணுறேன் கீழே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீட்டாக நல்லா கல் வச்சுக்கோங்க அதுக்கு மேலே செங்கல் அடிக்க வச்சுக்கோங்க ஏன்னா டேரெக்டாக ஹீட் வந்து பார்த்திங்கன்னா தரையில் படாமல் இருக்கிறதுக்காக நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு நீட்டாக கல் வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே செங்கல் அடிக்க வச்சுருக்கேன் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா வலை வலையாக ஒரு கம்பி வச்சுருக்கேன் இது எல்லாம் ஹாட் வாஷ் கடையிலும் கிடைக்கும் அந்த இரும்பு தகடுக்கு மேலே வந்து இப்போ நம்ம கல் வைக்க போகிறோம் ஸோ எப்படி வைக்கிறேன்னு பார்த்து அதே மாதிரி வேங்க பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா குட்டீஸ்லாம் வந்து களிமண் வந்து ரெடி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்க தான் வந்து களிமண் வச்சு மொழுக போகிறேன்றதுக்காக நல்லா போட்டு பசைஞ்சிட்டு இருக்காங்க இந்த அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா நஜமாகவே சூப்பராக எரியுதுங்க ஸோ அதுக்காக தான் நான் வந்து திரும்பவும் மாடிஃபை பண்ணி களிமண்லாம் போட்டு அதில் வந்து குக்லாம் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக நான் வந்து திரும்பவும் நல்லா ரெடி பண்ணுறேன் இப்போ மேலே அடிக்கியாச்சு இல்லையா இப்போ வந்து கீழே இருக்கிற அந்த கல்லை வந்து நம்ம எடுத்துடலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த கம்பி இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த கம்பிக்கு மேலே தான் நம்ம வந்து விறகு வச்சு எரிய போகிறோம் அந்த கீழெல்லாம் வந்துட்டு அந்த சாம்பரோட தூள்லாம் கொட்டிக்கும் இப்போ அதுக்கு மேலே எப்படி அடுக்கிறது சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ கல் எப்படி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இது மாதிரி வச்சுக்கோங்க ஸோ நான் எப்படி அடுக்கிறேன்னு பார்த்துட்டு அதே மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இந்த அடுப்பை வந்து நீங்கள் எங்கே இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து வைக்கலாம் மாடிப்படி இல்லை உங்கள் வீட்டில் நீங்கள் வந்து குட்டி இடம் இருக்குது ஆனால் சேஃப் இல்லை அப்படின்னு நினச்சிங்கனாலும் இந்த அடுப்பு வந்து உங்களுக்கு ரொம்பவே சேஃபாக இருக்கும் அவங்க ஸோ இப்போ வச்சாச்சு இல்லையா ஸோ இதுக்கு மேலே இன்னொரு அடுக்கு அடுக்கணும் நல்லா அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க வைக்கிறப்போவே இதுக்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இப்போ நம்ம அந்த கல் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அப்படி வைக்காமல் ஆப்போசிட் ஆப்போசிட் வைக்கணும் இப்போது நம்ம அது அதுக்கு நீட்டாக வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இப்படி குறுக்க வைக்கணும் ஸோ அது மாதிரி ஆப்போசிட் ஆப்போசிட்டாக ஒரு ஒரு வச்சுக்கோங்க இது மொத்தம் அஞ்சு அடுக்கு இருக்கணும் அஞ்சு அடுக்கு இருந்தால் தான் இதோடய தீ பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக வந்து பாத்திரத்துக்கு போடும் ரொம்ப நல்லாவே ஹீட் ஆகுது குயிக்காக ஹீட் ஆகுது தண்ணி காய் வைக்கிறதா இருந்தாலும் சரி சமையல் செய்கிறதா இருந்தாலும் சரி ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ பிரியாணி அது மாதிரி மீன் குழம்பு எல்லாம் வந்துட்டு அடுப்பில் செஞ்சால் ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக இது மாதிரி ராக்கெட் ஸ்டவ் செஞ்சுட்டு நீங்கள் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கண்டிப்பாக கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ மொத்தம் அஞ்சு அடுக்கு நான் வந்து அடுக்கி வச்சுட்டேன் அவ்வளோதான் முடிச்சாச்சு இப்போ எல்லாம் ஈக்குவல் பண்ணிவிட்டு நம்ம களிமண் வச்சு முழுகலாம் குட்டிஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற களிமண்ணை வந்துட்டு அவங்க முழுக போகிறாங்க கீழே வந்து ரெண்டு செங்கல் வச்சுருக்காங்க இல்லையா ஸோ அது மாதிரி வைக்கணும் அப்போ தான் வெறுகு வைக்கிறதுக்கு நமக்கு நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதுக்காக கீழே ரெண்டு செங்கல் வச்சுட்டேன் இப்போ குட்டிஸ் வந்து நல்லா களிமண் போட்டு நல்லா முழுகுறாங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருக்குது இதெல்லாம் முழுகிறதுக்கு அவங்களே முழுகுறேன் அப்படின்னாங்க சரி வாங்க முழுகுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு முழுக விட்டாச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா களிமண் ஒழிட்டு சாணி முழுகுனா யாருமே முழுகவே இல்லை சாணி நாங்கள் தொடமாட்டோம் அப்படி இப்படின்ட்டு ஓடிட்டாங்க எல்லாம் களிமண் வந்து எல்லாம் கூட்டமாக அழகாக முழுகிட்டு இருந்தாங்க சாணிக்கு பார்த்திங்கன்னா ஒத்து இப்போ களிமண்ணால் முழுகியாச்சு இல்லை இப்போ யார் சாணி எடுத்து முழுக போகிறா யார் பண்ணோம் பத்மஸ்ரீ நீங்கள் சாணிடு சாணிடு இந்த சாணி எடுத்து முழுகி இப்போ வந்து லாஸ்ட்டாக சாணி போட்டு நல்லா முழுகிக்கலாம் நமக்கு வந்து பக்காவாக ரெடி ஆகிடுச்சுங்க சூப்பராக வந்து எரிஞ்சிட்ருக்கு நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டே வருது தான் வச்சுருக்கேன் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மேலே வந்து எரிஞ்சிட்ருக்கு தீ வருது பாருங்கள் அடுப்பு பார்த்திங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஸோ அதனால் பார்த்திங்கன்னா சாணி எல்லாம் போட்டு முழகி கோலெல்லாம் போட்டு பக்காவாக ரெடி பண்ணியாச்சு ஸோ இதில் வந்துட்டு இந்த அடுப்பை ரெடி பண்ண பிறகு இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா சமைக்கணுன்ற ஆசை கூட ரொம்பவே அதிகமாக இருக்குது எப்போவுமே அடுப்பில் வந்து ரொம்ப மோஸ்ட்லி நம்ம யாருமே சமைக்க மாட்டோம் இது மாதிரி அடுப்பு செஞ்சதுனால சமைக்கணுன்றது வந்துட்டு ரொம்பவே ஆர்வமாக இருக்குது ஸோ எப்படி இதில் குக் ஆகுது அதெல்லாம் வந்துட்டு பார்க்கணும் தண்ணி மட்டும் நான் வந்துட்டு சுத பண்ணேன் இந்த அடுப்பை யூஸ் பண்ணி ஸோ இனிமேல் சமைக்கலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஐடியா வந்திருக்கு நம்ம வீட்டில் இருக்கிற கேஸ் அடுப்பு இருக்கிற இடத்து இதில் வச்சுக்கலாம் ஸோ சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு அப்படியே கேஸ் மாதிரியே நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு ஸோ
குக் பண்ண போகிறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்த்து நான் என்ன குக் பண்ணுறேன் அது வந்து எந்தளவுக்கு குயிக்காக குக் ஆகுது அது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் ரிவ்யூவாக கொடுக்குறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்கு மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பற்றிய கருத்துக்களை கமெண்ட்டில் மறக்காமல் தெரிவிங்க நெக்ஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ பார்க்கலாம் ப